Witam w drugiej części przygód elektrycznych w UK i dziękuję za kciuki w górę i subskrypcję po pierwszym odcinku. Dzisiaj opowieści skrypty. Wybierzemy się w ciemne miejsca pod schodami i w piwnicy, gdzie prócz wielu innych dziwnych rzeczy mieszka serce instalacji elektrycznej Waszego domu. Nie wiem, czy słyszałeś, Grzegorzu, ale jest taka legenda, że w starych angielskich piwnicach żyje dytko na słomianych nogach. Jakie dytko? Dytko na słomianych nogach. I co to dytko robi niby? Wiesz co, zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że dytko psoci, a inni, że jest to stworzenie bardzo pomocne. Słyszałeś? Nie, ja wiem, jakieś drzwi na górze. Ja jestem Regan, a Wy kliknęliście na kanał Ruchu Oporu. Widzimy się zaraz po czołówce. Witam z powrotem. Z punktu widzenia elektryka, główne zasilanie, licznik i skrzynka rozdzielcza większości domów na wyspach znajduje się z reguły w miejscach najbardziej ciasnych, zapomnianych i pełnych pajęczy. W Kent, gdzie kręcimy filmy na nasz kanał, sieć zasilania najczęściej idzie pod ziemią od strony ulicy, a większość domów w miastach powstała pomiędzy latami 30. i 50., więc większość skrzynek znajduje się pod schodami lub, jeśli taka istnieje, w piwnicy. W Wielkiej Brytanii dystrybucją prądu do domów i infrastrukturą zajmują się dostawcy energii. Natomiast sprzedażą tego prądu mieszkańcom i naliczaniem zajmują się dostawcy usług. Statystyczny mieszkaniec nie widzi różnicy pomiędzy dostawcą energii a dostawcą usług. Ale zacznijmy wszystko od początku. Wchodząc głęboko w aspekty techniczne, sprzęt zasilający w brytyjskich domach dzieli się na trzy podstawowe części. To coś brzydkie, czarne, na czym można oprzeć pudełka, to coś, co powoduje, że pieniążki na koncie maleją oraz ta skrzynka z klapką, która służy jako półka na latarkę. To grube czarne kablisko wystające z podłogi pod schodami lub ściany w lochach Waszego dwupokojowego dworu oraz bakelitowa pucha z zaplombowanym bezpiecznikiem na jego końcu jest w 100% własnością regionalnego dostawcy energii. Należy do niego również ta marnie wyglądająca płyta, na której pucha jest przykręcona do ściany. Kabel to przyłącze mocy, a czarna puszka na końcu to zabezpieczenie główne lub głowica. Natomiast ludność tubylcza nazywa głowicę potocznie odcinaczem. W środku odcinacza znajduje się bezpiecznik. Nie, nie taki bezpiecznik. Trochę większy. Jeszcze większy. O taki właśnie duży. Dla elektryków oglądających nas z Polski, marszczących w tej chwili brwi, to co widzicie na ekranie pełni w takiej właśnie formie hybrydową funkcję pojęcy polskim z łączem SM, WLZ a szafką licznikową i znajduje się fizycznie w każdym budynku mieszkalnym. W niektórych dzielnicach, gdzie dostęp pod domem nie był praktyczny ze względu na podłoże, WLZ to podobna część zabezpieczenia wolicznikowa znajduje się w szafkach na zewnątrz. Często w opłakanym stanie i w sporym cudzysłowie zabezpieczona takim oto skomplikowanym kluczem serwisowym. W UK, bez względu na wiek instalacji czy przyłącza, główne zabezpieczenie głowicowe jest zawsze w formie pasywnego bezpiecznika jednorazowego. Jakiekolwiek mechaniczne, resetowalne wyłączniki nadprądowe nie występują w zabezpieczeniach przyłączy do domów mieszkalnych. Nie występują również ograniczniki mocy. Jeśli chodzi o pobór z sieci, jest nawet w pewnym sensie odwrotnie. Bezpiecznik BS1361 zazwyczaj może przyjąć dwukrotne obciążenie przez ponad godzinę. Przepalony bezpiecznik główny przed licznikiem to dla DNO jakaś gruba awaria w naszym domu i oznacza, że zrobiliśmy coś głupiego i teraz zagrażamy instalacji dystrybucyjnej na ulicy. Więc w UK zabezpieczenie nie wyłącza nas tylko na kilka minut i nie pozwala elektrykowi z uniwersalnym kluczem się zresetować, bo system jest zaprojektowany tak, że do wywalonego bezpiecznika głównego mamy już zawołać regionalnego dostawcę energii. Regionalny dostawca energii to po angielsku District Network Operator lub w skrócie DNO. DNO to ich funkcja, a nie nazwa firmy. W Polsce takim DNO byłaby Enea, Energa czy Tauron, a w Wielkiej Brytanii dla uniknięcia monopolu Takich tauronów i regionów jest 14, tyle że z bliżej nieprzenikalnych przyczyn należą one dzisiaj do zaledwie 6 firm matek. Zadaniem dostawcy energii w obliczu prawa jest dbać o infrastrukturę w regionie i utrzymywać ją w dobrym stanie. 
w tym również dbać o kable zasilające i głowice z bezpiecznikiem głównym we wszystkich domach na wyspach. Dlaczego ten przepis jest pomocny? O tym za chwilę. W przeciwieństwie do Polski, przyłącza mocy w większości brytyjskich domów są jednofazowe. Istnieją oczywiście przyłącza trójfazowe i nawet dwufazowe, ale w typowych domach w miastach są one rzadkością. Podczas gdy typowa rozdzielnica na dom i 20 obwodów w Polsce wygląda mniej więcej tak, w UK rozdzielnica na 20 obwodów wygląda zdecydowanie bardziej kompaktowo, jak gdyby odzwierciedlając rozbieżność w rozmiarach lokali. Natomiast główną różnicą jest to, że zasilanie jednofazowe doprowadzone do domów z drobnymi wyjątkami, o których w następnym odcinku, ma albo 100, albo 80, albo w starszych domach 60 amperów. W UK amperaż przyłącza nie ma żadnego wpływu na taryfę licznikową i bez względu na to, czy nasz dom ma do wykorzystania 60 czy 100 amperów, taryfa licznikowa pozostaje taka sama. Dostawcy energii montują dwa typy uziemienia ze swoimi przyłączami. W nowym budownictwie to najczęściej TNCS, gdzie uziemienie jest doprowadzone bezpośrednio z przewodu neutralnego i oddane do dyspozycji elektryka przez specjalny blok wmontowany w głowicę. A w starszych domach uziemienie jest najczęściej w formie TNS, czyli doprowadzone z transformatora przez osobny przewód albo stalowy oplot ochronny na grubym kablu, którym dostarczany jest prąd do posesji. W najstarszej formie odprowadzenie uziemienia na resztę instalacji odbywa się poprzez klamrę założoną na odizolowanej końcówce takiego stalowego ozbrojenia. Klamry używane do tego celu powinny być albo specjalną obejmą, albo sprężyną samodociskową. Przez krótki czas w latach 60. i 70. z powodu braków materiałowych na rynku DNO używało metalowych opasek typu BS951 oryginalnie zaprojektowanych do podłączeń wyrównawczych na rurkach miedzianych. Takie podłączenie jest w tej chwili uważane za nieprawidłowe i nadające się do wymiany, ze względu na możliwość zaciśnięcia opaski na kablu tak mocno, że może ona zmiażdżyć izolację w przewodach wewnątrz i zrobić zwarcie. Najstarszych kabli TNS, tych w których uziemienie jest pozyskiwane z mniej lub bardziej skorodowanej stalowej taśmy owiniętej dookoła kabla, nie powinno się pod żadnym pozorem uderzać, przestawiać, przesuwać lub próbować wyginać przy pracach remontowych. Wiele z tych kabli, pomimo nowszych głowic założonych na końcu, pochodzi jeszcze z lat 30. i 40., a wewnątrz, pod warstwą smołowanej juty, zbrojeniem i powłoką z ołowiu, żywe rdzenie są odizolowane od siebie dosłownie milimetrowej grubości warstwą natłuszczonego papieru. Jako ciekawostkę dodam fakt, że olej stosowany w tamtych latach do nasycania papieru w izolacji zawierał silnie trujący środek zwany polichlorowanym bifenylem, albo PCB. 90 lat później stan takiej izolacji może przypominać mokry opłatek świąteczny i każde wygięcie czy załamanie może zepsuć ten delikatny balans. A w Wielkiej Brytanii nie ma dodatkowych zabezpieczeń czy esów dla każdego domu na słupach. To ta bakelitowa głowica przed Wami jest właśnie esem. Następne zabezpieczenie od tego punktu w górę to często 800 amperowy bezpiecznik z opóźnieniem dla całej ulicy. Zwarcie w starym kablu z czasów Churchilla teoretycznie będzie się spawało, aż się nie upali z połową piwnicy i najbliższym słupem elektrycznym i może się tego nie dać zatrzymać bez odcięcia połowy ulicy. Niedawno podczas inspekcji okresowej w budynku dzielonym na wiele sypialni napotkaliśmy sytuację, w której kilka miesięcy wcześniej ekipa osuszająca ściany piwnicy z Wilgoci Zdjęła kabel zasilający wraz z głowicą i w czasie prac remontowych w jakiś sposób urwało uziemienie. Panowie nie za bardzo wiedzieli, gdzie ten urwany kabel oryginalnie był przymocowany, więc postanowili zobaczyć sposób podłączenia uziemienia u siebie w domu i powielić go na miejscu budowy. Możemy przyjąć, że w domu mieli TNS z lat 60., bo obrali końcówkę kabla zasilającego z izolacji, założyli klamrę uziemiającą, oczywiście tą niepoprawną do rurek miedzianych, i do takiego uziemienia podłączyli urwany kabel zwisający ze skrzynki bezpiecznikowej. Problem w tym, że typ przyłącza na posesji był TNCS-em, a nie TNS-em, więc nie posiadał stalowego zbrojenia, do którego taką klamrę można przypiąć i którym takie uziemienie by szło. Pomysłowi panowie po prostu oskurowali główny kabel zasilający aż do gołych rdzeni, podczas gdy przewód uziemiający wymagał po prostu dokręcenia z powrotem do terminala wystającego z boku głowicy. Dla bezpieczeństwa i aby zapobiegać kradzieżom prądu przed licznikiem, głowice są zaplombowane, a w gorszych dzielnicach nawet malowane farbą bitumiczną. Plomby na bezpieczniku w głowicy nie wolno otwierać nikomu prócz techników DNO i firm od liczników. 
elektryk, który musi wyjąć główny bezpiecznik, aby założyć skrzynkę, od wielu dekad jest problemem nierozwiązanym. Niektórzy regionalni dostawcy, np. Scottish and Southern Energy, oficjalnie zezwalają zrzeszonym elektrykom na zdjęcie plomb do rutynowych prac. Dla innych dostawców elektryk powinien według procedury zadzwonić i zgłosić konieczność wyjęcia bezpiecznika przez DNO. Czas wykonania takiej usługi w tej chwili przekracza 3 tygodnie i kilkaset funtów. Nie dziwi zatem, że co roku statystycznie prawie 107% zrzeszonych elektryków zakładających rozdzielnie doświadcza odcięcia prądu w zabezpieczeniu głównym za pomocą sił nadprzyrodzonych i anomalii przyciągania ziemskiego. Znajdujemy się w piwnicy u pani Grażynki przy ulicy Lutońskiej. Głowica wydaje się być zaplomowana, wobec czego trzeba będzie wymienić skrzynkę na żywo. Nie pierwszy raz. Wezmę jakieś narzędzie. Ja w sumie nie widzę tu żadnej plomby. No dziwne. Miałem wrażenie, że była. Dobrze, no to wezmę śrubokręt do skrzynki. Wow, co tak ciemno? Mamy jakieś światło? Mamy lampę, pewnie różnicówka padła. Nie no, zobacz, wszystko włączone. Oj, bezpiecznika w głowicy nie ma. I jakaś słomka na górze. Pewnie wypadł. No, wypadł, wziął, wypadł, sam. Ale dziwna sprawa. I jakoś tak chłodno się zrobiło. Mówiąc jednak zupełnie serio, jeśli zauważysz uszkodzenia, ukruszenia czy ubytki w kablu lub głowicy, to każdy mieszkańcy, każdy elektryk może zgłosić takie obawy do lokalnego DNO, dzwoniąc pod numer 105 z dowolnego telefonu. Na podstawie przepisu o jakości i ciągłości usług, dostawca energii jest zmuszony naprawić swój sprzęt za darmo, bez dodatkowych kosztów dla właściciela. Chłopaki z DNO są wprawdzie znani z tego, że pracują bardzo ciężko, aby nic nie zrobić, ale plotka głosi, że w wielu przypadkach kubek zabielanej herbaty i wykwintnie zaserwowane ciasteczka dla panów z DNO są ich w stanie przy okazji drobnych napraw przekonać do np. wymiany głowicy ze starych 60 na nowoczesne 100 amperów. Statystycznie przyjmuje się, że w ostatnich latach niemal 11 na każde 10 aktualizacji takich głowic odbyło się właśnie za pomocą ciasteczek i herbaty. Liczniki i kable, którymi licznik jest podłączony do głowicy, są wirtualną własnością dostawcy usług. Wirtualną dlatego, że z usługami energetycznymi jest trochę jak z telefonią komórkową. Nie ma znaczenia, kto fizycznie nasz numer licznika założył, ważne kto ma teraz na niego kontrakt. Czyli pomimo, że na liczniku wciąż wisi nalepka instalatora np. Na British Gas czy EDF, po krótkiej rozmowie przez telefon lub kilku chwilach w internecie operatorem odpowiedzialnym za licznik i pobierającym opłaty za prąd może stać się okoliczny supermarket, stacja benzynowa lub sklep z ciuchami. Minimalny przekrój kabla zasilającego z głowicy do licznika i z licznika do skrzynki bezpiecznikowej to w dzisiejszych czasach 25 mm2. Ten standard jest narzucony odgórnie przez samego DNO. Natomiast w większości starych domów w Anglii spotkamy jeszcze poprzedni standard 16 mm2. Oczywiście zamontowany przez tych samych DNO wymagających dzisiaj grubszych kabli. Ale z punktu widzenia przepisów elektrycznych przy głowicach 60 i 80 A przyjmuje się, że rozmiar 16 mm jest wystarczający i nie wymagający wymiany. Do nowej skrzynki bezpiecznikowej albo wymiany głowicy przez dieną na 100 amperów za pomocą ciasteczek potrzebne będą jednak przewody o przekroju minimum 25 mm2. Jeśli ciekawi Was jak elektryk podłącza swoje nowe kable do licznika przy zakładaniu skrzynki to odpowiedź jest prosta. Nie podłącza. Nigdy. Nikomu poza dostawcą usługi dieną nie wolno pod żadnym pozorem zdjąć plomb z licznika. I elektrykom, którzy proponują Wam wymiany kabli poprzez zdjęcie plomb na liczniku, też zdecydowanie mówcie nie. Brak plomb na liczniku zawsze wygląda jak próba ominięcia sprzętu naliczającego. A przysłowiowy pan z elektrowni spisujący stan licznika nawet się nie będzie dwa razy zastanawiał, czy takie przypadki zgłaszać, czy nie. To właściciel, a nie elektryk będzie za to ścigany. Zasada jest prosta. Licznika po prostu się nie dotyka. Podobnie jak w Polsce, w UK istnieją taryfy zniżkowe za prąd. Na przykład taryfa nocna, znana jako Economy 7, lub taryfa w wybranych godzinach przez cały dzień, znana jako Economy 10. Taryfy zniżkowe są dostarczane z tej samej fazy, co normalna taryfa dzienna. 
Tyle, że Economy 7 wychodzi z licznika dodatkowymi kablami przez specjalny włącznik do osobnej skrzynki bezpiecznikowej. Włącznik jest o tyle specyficzny, że w większości kraju uruchomienie zniżkowej taryfy odbywa się przez sygnał radiowy nadawany na falach długich przez BBC Radio 4. Spore gabaretowe pudło ma wbudowany radioodbiornik i po otrzymaniu sygnału zasila drugą rozdzielnię i podłączone do niej obwody. Najczęściej nocne grzałki akumulacyjne i drugą dodatkową grzałkę w baniaku z ciepłą wodą. I jeszcze kilka słów o anomaliach w systemie. W większych blokach i domach dzielonych na osobne niezależne od siebie kawalerki właściciel budynku może stworzyć operatora pośredniego. Taki twór pomiędzy dostawcą energii a dostawcą usług jest nazywany operatorem sieciowym budynku. I jego zadaniem jest rozdzielenie prądu z jednej głowicy na wiele liczników, mieszkań i skrzynek. Operator sieciowy budynku bierze na siebie odpowiedzialność za zabezpieczenie całej instalacji i uniemożliwienie kradzieży prądu pomiędzy głowicą a licznikami. Dodatkowo musi się on również upewnić, że sprzęt dostawcy nie ulegnie uszkodzeniu lub przegrzaniu. Rozdzielenie mocy na wiele liczników i mieszkań powinno zostać zaprojektowane używając odpowiedniego do tego sprzętu, który można na stałe zaplombować. Służą do tego np. tzw. tablice Rayfielda lub głowice rozdzielcze firmy Lucy. I tyle tej nudy na dziś. E, dziękuję za cierpliwość, a dla tych najbardziej wytrwałych zaczniemy dodawać króciutkie żarty na samym końcu odcinka po napisach. Pytania zostawiajcie w komentarzach pod spodem, przeczytam wszystkie i postaram się odpowiedzieć w przyszłych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie i w następnym odcinku wracamy pod schody, aby porównać wszystkie skrzynki bezpiecznikowe i kable z ostatnich 80 lat. Ja jestem Regan, przed Dytkiem w Lochach chronił mnie Grzegorz, a Wy oglądaliście kanał Ruchu Oporu. W Kent, gdzie kręcimy filmy na nasz kanał, sieć zasilania najczęściej idzie pod ziemią, od strony ulicy. A większość domów w miastach powstała w latach 30. i 50. Zdarzają się wyjątki, są sytuacje, w których właściciele widząc jak zaczynamy szukać wejścia do krypty wołają za nami ani nie, skrzynka jest tutaj w toalecie, ale to są za przeproszeniem rzadkości.